எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பான குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்கிட்ட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து யூடியூப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க மெசேஜ் பண்ணி கேட்குறாங்க மேடம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு லேடிஸ்க்கெல்லாம் இப்போ எல்லாருக்குமே சிசேரியன் தான் பண்ணுறாங்க இல்லையா காரணம் வந்து நம்மளுடைய உணவு முறை நிறைய மாறிடுச்சு அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லை அது குண்டாக இருக்கும் அதனால் சாப்பாட்டை குறைக்கலாம் சாப்பாட்டை குறைக்கிறாங்க சாப்பாட்டை எப்போவுமே குறைக்கக்கூடாது நல்லா சாப்பிட்டு வேலை செய்யணும் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு ஆனாலே மல்டி விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கணுன்ற ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இல்லை எப்பேற்பட்டவங்களா இருந்தாலும் எடுத்துக்கணுங்க அது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகும்போது டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு கேட்கணும் எனக்கு டயர்டாக இருக்கு எனக்கு ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா மாத்திரை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க மல்டி விட்டமின் டேப்லெட் அதை தவிர்த்து நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஹெல்தி ட்ரிங்க் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வயதினரும் குடிக்கலாம் அதாவது இந்த வயசு தான் குடிக்கணுமா அப்படின்றது கிடையாது சரி அப்படி என்ன ஹெல்த் ட்ரிங்க் நான் சொல்ல போகிறேன்னு பார்க்குறீங்களா ட்ரை ஃப்ரூட் ஹெல்த் ட்ரிங்க் சொல்ல போகிறீங்க அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் காஞ்ச அத்திப்பழம் ஒன்று காஞ்ச நெல்லிக்காய் துண்டு ரெண்டு பாதாம் நாலு கிஸ்மிஸ் அதாவது உலர் திராட்சை எட்டு பேரிச்சம்பழம் ரெண்டு குங்குமப்பூ மூணு இதழ் பால் இருநூறு அல்லது இரநூற்றி ஐம்பது எம்எல் காய்ந்த பாதாம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா அது ஒன்னா நம்ம இரவு ஊற வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சுடு தண்ணியில போட்டு பாதாம் பருப்பு ஊற வச்சிடலாங்க அது தோல் நல்லா வந்துடும் அப்படி தோல் நீக்கியதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதாம் பருப்பு தேவையான பொருட்கள் சொன்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்க் ஷேக் குடிக்கிற அளவுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஒருத்தர் குடிக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படி இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேர் குடிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி நான் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் சுடுப்பாலில் நல்லா சுடுற பாலில் அந்த ஃபிக் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அத்திப்பழம் இருக்கு இல்லையா அத்திப்பழத்தை துண்டாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் ஒரு அத்திப்பழத்தை பேரிச்சை பழத்தை விதை நீக்கி இப்படி ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் குங்குமப்பூ போட்டிருக்கேன் அதனால தான் இந்த மஞ்சள் நிறம் குங்குமப்பூவில் பொதுவாகவே அயன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்புறம் நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம மொதல் அரைச்சிடலாம் ம் இதை வந்து இந்த எத்தனை நேரம் ஊற வைக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணுங்க அப்போ தான் நல்லா நமக்கு அரைக்கிறதுக்கு நல்லா கூழை அரைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்து அரைக்க போகிறேங்க இதெல்லாம் அதில் பாதாமும் சேர்த்துக்க போகிறேன் கிஸ்மிஸும் போட்டுக்கிறேங்க இதில் சர்க்கரையோ தேனோ சேர்க்க வேண்டாம் எப்படி ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் இருக்கோ அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நல்லா சுவையாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ அரைச்சது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா திக்காக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அரைக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேங்க அதில் இந்த பாலையும் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் இந்த மிக்சி ஜாருன்றனால உங்களுக்கு முகத்தில் தெரிக்காது சாதாரண மிக்சி ஜாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முகத்தில் தெரிச்சிடும் செவரெல்லாம் ஆயிருங்க நமக்கு அது ஒரு வேலை பெருசாக இருக்கும் துடைக்கிறதுக்கு அதனால் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் அந்த பேஸ்ட்டை நல்லா கூழ் மாதிரி அரைச்சுங்க டம்ளரில் அந்த பால் இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த பேஸ்ட்டை போட்டுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எடுத்துட்டு இப்படி 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 நல்லா அடிச்சிங்கனாலே போதும் சரியாக இருக்கும் சரி நான் இன்னொரு தடவை ஒரு சுத்தி சுற்றிடுறேங்க இப்போ பாருங்க நான் திறந்து பார்க்குறேங்க நல்லா பாருங்கள் நல்லா இருக்கு இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க இவ்வளோ குடிக்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க காய்ச்சின பால் இருக்கணுமா காய்ச்சாத பால் காய்ச்சின பால் தான் ஆனால் சூடாக வேண்டாம் சூடாக கொடுக்காதீங்க ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு அந்த பால் ஆற வச்சுங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி கொடுங்க இது குடிக்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் குடிங்க அதாவது பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம நிறைய தூள் என்னென்னமோ வாங்கி வந்து பாலில் கலந்து கொடுக்குறோம் இல்லாட்டி வெறும் பாலாக கொடுக்குறோம் இல்லை அப்படி இல்லாமல் வெறும் வயிற்றில் காலையில் குடிச்சிங்கன்னா நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்குங்க நல்ல கலர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் நெல்லிக்காய் கண்ணுக்கு நல்லது இளமையை தரக்கூடியது அப்புறம் முடிக்கு நல்லது அடுத்தது உங்களுக்கு அந்த பாதாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்குது இரவில் எப்போவுமே கீரையும் சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப ஹெல்தியான ஐட்டம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க காலையில் நம்ம சுறுசுறுப்பாக இது குடித்தோன்னு வைங்களேன் நல்லா தெம்போடு நம்ம வேலை செஞ்சோன்னா இது அந்த பாடி சிஸ்டம்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் நீங்கள் இது காலையில் கொடுங்க பெரியவங்களாக இருந்தாலும் காலையில் குடிக்கணும் குழந்தைங்களுக்கும் காலையில் கொடுக்கலாங்க சரி இது போன்ற உங்களுக்கு ஹெல்தி டிப்ஸ் அப்புறம் என்னுடைய சமையல் ரெசிபீஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் இல்லை எங்களுட